Hey, hello friends. Uh, welcome to Creative Reviews. So, in this video, we are going to Photoshop tutorial. We are going to do some advanced tutorial. And then, we are going to do some basic things. 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 തോന്നിയില്ല വളരെ കുറച്ചാണ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് വരുന്ന വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ജയലക്ഷ്മിൻ്റെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജോസ്കോഡ് ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും നല്ലൊരു ടോണും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ പിന്നെ മാഗസിൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ മാഗസിനും നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൻ ടോൺ തന്നെ നീറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ബ്ലർ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ടോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് രസമുണ്ടായിരിക്കും ആ ടോൺ കാണാനും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോൺ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം എന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലേഴ്സ് ഞാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൗണിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂമും ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ കൺട്രോൾ ജെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കാറ് മാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളിൽ പറയാൻ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലെവൽ വളരെ ഞാൻ കുറച്ചു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് അതേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഹൈ പാസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓക്കെ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ടു പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ടു പോയിന്റ് നയൻ തന്നെ എല്ലാ ഇമേജിലും എടുക്കണമെന്നില്ല ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്ലണ്ട് മോഡിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലണ്ട് മോഡ് ഞാനൊന്ന് വിവിഡ് ലൈറ്റ് എന്ന ബ്ലണ്ട് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്
blur options layer na name onna change cheyidu sorry blur uh, sorry blur select anna kitten ini idu onna njan visibility turn off cheyanu ennale idine onna smart object aakunnundu endinaanu nammal smart object aakunnu nanu sanya സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്ത എഫക്റ്റുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതും നമുക്ക് മാസ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ കൺട്രോൾ സൈറ്റ് അടിച്ചു കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലർ കൊടുത്ത് ക്രോസിംഗ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കൊടുത്തു അത് അങ്ങനെ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ സെറ്റ് സെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിൽട്ടറിൽ പോവാം ബ്ലർ ഗോസിംഗ് ബ്ലർ കൊടുത്തു ഞാൻ സ്കിൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്കൊരു മാസ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ കാ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന് ഇടയിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയാലും നമുക്കുള്ള കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താലായിരുന്നു ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോസിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ലെയർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലർ എന്നുള്ള ആ ലെയർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് മാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്കെയിൽ ടു ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ചെറിയ റേഞ്ചിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളിട് കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിന് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ലീനിയർ ലൈറ്റ് എന്ന ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ നോക്കി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ബ്ലർ ലെയർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെ പ്ലസ് ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എനിക്കിതിന് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണ്ട അതിനെ ഞാൻ റാസ്ട്രൈസ് ലെയർ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബ്ലക്ക് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണാം റാസ്ട്രൈസ് ലെയർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കിത് റാസ്ട്രൈസ് റാസ്ട്രൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ബ്രഷിൽ പോകാം ബ്രഷിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സ് മിക്സർ ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നേരെ എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ടൂൾ ബാർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൂളുകൾ ഹൈഡായി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷിൻ്റെ ടൂളിൽ ചിലപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ എങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ബ്രഷ് ടൂൾ പെൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഡിറ്റിൽ പോവാം ടൂൾ ബാർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നേരെ ബ്രഷ് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ബ്രഷ് ടൂൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൂൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ബ്രഷ് ഫിസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ബ്രഷ്
ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോസ് പൗഡറൊക്കെ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോസ് പൗഡർ ഇടാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എഫക്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് പൗഡറാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാം കുറച്ച് സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കാണാൻ കഴിയും ഈ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊന്നും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെയർ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ വിവിധ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിലപ്പം ബ്രൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രഷ് ഓക്കെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് ബ്രൈറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഇട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയി വേലു ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പുതിയ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൻഡ് മോഡ് വിവിധ ലൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ റൈറ്റ് ഭാഗം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെയർ സ്റ്റൈൽ കിട്ടും ഈ ലെയർ സ്റ്റൈൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഷേപ്പ് ലെയർ ലെയർ എന്ന് കാണാം ഇതൊന്ന് അൺടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അതിനോട് മെർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ എടുത്ത് ബ്ലൂ ടോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട്ട് ഇതിൽ പോയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് കളറിൽ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സിയാൻ കളർ കുറച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യാം 
പുതിയ ലെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ എഫക്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് നമ്മൾ ആ ടോണിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കാം കയ്യിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണും അതുവരേക്കും ബൈ